चिल्ड्रेन हाव आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेल बच्चों अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा ओके okay? हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है अब हम देखेंगे पास टेंस ओके दैट्स द नेम ऑफ आर चैप्टर ओके सो बच्चों ग्रामर में अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा पास टेंस का कॉन्सेप्ट ओके okay? जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया तभी आपने देखा था डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल पास्ट टेंस एंड अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग टाइम स्पेसिफाई नहीं करते और पास्ट टेंस में हम लोग टाइम स्पेसिफाई करते हैं कि कब कौन सी एक्शन हुई है ओके सो हेलो किड्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड्स इन कलर ओके जैसे अमित कॉल्ड मी लास्ट इवनिंग उसने मुझे अमित ने मुझे कल शाम को कॉल किया था Okay, so we are talking about a specific time when Amit called. Okay, last week I celebrated Holi with my friends. So Holi kab celebrate ki thi maine last week. So we are talking about a specific time. My friends visited me yesterday. Okay, they called the plumber to repair the taps. Okay, it was very hot some days ago. So the simple past tense expresses an action that was completed in the past at a definite point of time. Okay, जैसे आप देखोगे इसमें structure जो है statements का subject plus second form of the verb. जैसे I ran. Negative sentence जैसे subject plus did not plus first form of the verb. I did not sing. Question did plus subject plus first form of the verb. Did he play? Clear? Okay. Or wh word plus did plus subject plus first form of the verb. So when did she come? Clear? तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो structures है, एक होता है I ran. ये statements हो गए. जब negative sentence आता है, तो आपको पता है negatives में none या no या not ये ऐसे words use होते हैं. So I did not sing. ओके okay? तो ये बन जाते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन ओके जब हम सवाल पूछते डिड ही प्ले ओके ये पास्ट में एक एक्शन हुई है खेलने की तो हम सवाल पूछ रहे डिड ही प्ले ओके या फिर हम डब्ल्यू एच ओके जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो यूज करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ओके तो यहाँ पे वेन डिड शी कम So when is the wh word? Did is what we use here. Subject is she. Okay, and first form is come. Okay, verb ka first form hai. Okay, when did she come? Okay, chalo. Ab dekhte hain formation of verbs in past tense. First, we usually add d or ed to the root verb to make its past tense. So generally, hum d ya ed add karte hain root verb mein. To make it past tense, जैसे work worked, okay, invite invited, visit visited, cook cooked, okay. कभी कभी okay sometimes we make a change in the middle vowel sound of a verb to change it into past tense. For example, break broke, begin began, drink drank. आपने देखा ये बीच में जो ई ए वाउल्स है उसको हमने ओ से रिप्लेस किया है ओके आई को ए से रिप्लेस किया है आई को ए से रिप्लेस हुआ है फिर से आई को ओ से रिप्लेस किया है ड्राइव ड्रोव फॉल फेल ए इज रिप्लेस विथ ई राइट रोड आई इज रिप्लेस विथ ओ ओके सिंग सैंग ठो क्लियर आसान है ओके सो रिमेंबर दिस रूल ओके यहाँ पे हमने मिडिल वाउल्स को वाउल साउंड को चेंज किया है ओके नाउ समाइम्स वी चेंज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब टू मेक इट्स पास टेंस फॉर एग्जाम्पल बेंड बेंट बिल्ड बिल्ट सो प्रेजेंट में बेंड होगा पास्ट में हो जाएगा बेंट सो हम बोलते वाई डोंट यू बेंड दिस है पिन सो जब हम बोलेंगे शी हैज ऑलरेडी बेंट इट ओके बिल्ड बिल्ट डील डेल्ट नील नेल्ट सेंड सेंट स्पेंड स्पेंड क्लियर ओके नेक्स्ट देर आर सम वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज एट ऑल इन द पास्ट फॉर्म 
कोई कोई वर्ब्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होते पास्ट फॉर्म में कट कट ही रहता है हिट हिट रहता है लेट लेट पुट पुट सेट सेट शट शट क्लियर नेक्स्ट वन देर आर सम वर्ब्स दैट डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबाउ रूल्स टू चेंज इन टू पास टेंस दे आर पास फॉर्म्स आर क्वाइट डिफरेंट ओके अब आपने देखा ये तो ऐसे ही रह जाते हैं ओके वी यूज दम एज इज अब नेक्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पे अलग ही वर्ड्स होते हैं जैसे गो बिकम्स वेंट बाइट बिकम्स बिट कैच बिकम्स कॉट फ्लाई बिकम्स फ्लू ओके चलो अब स्मार्ट बनने के लिए वी हैव टू अटेम दिस एक्सरसाइज सुनाओ रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट फॉर्म ओके ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ ह्यूज फॉरेस्ट दे लिफ्ट अ माउस तो अब हम अम, क्या uh, क्या अंडरलाइन करेंगे दे लिफ्ट अ माउस ही वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे टू लुक फॉर फूड एंड वाटर ओके द फॉरेस्ट वॉज ऑल्सो होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स द माउस वॉज अ फ्रीड of them as they were large and scary so afraid okay but he needed food and water to live so he had no choice but to go to the forest okay to ab aap dekhoge kafi aasan hai you will easily come to know what are the verbs here because humne verbs doing actions to pehle hi kiye ya action verbs to humne pehle hi kiye okay so jaldi jaldi baaki passage karke aap Uh, जो भी वर्ब्स है उसको अंडरलाइन करो ओके नाउ लेट्स कंप्लीट द स्टोरी ऑफ द माउस एंड द स्नेल यूजिंग द वर्ब्स इन पास्ट टेंस ओके वन डे अ स्नेल वॉज क्रॉलिंग अराउंड अ ह्यूज गार्डन जस्ट देन ही सॉ अ लार्ज हाउस इन फ्रंट ऑफ हिम ही वेंट गो बिकम्स वेंट ओके ही वेंट इन साइड द हाउस ही वॉज लुकिंग एट ऑल द फर्नीचर वेन ही spotted a little mouse looking at him the mouse asked the snail who are you where are your legs how do you walk around so bachcho jaldi jaldi abhi ek 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 sentence ko use the help box words and fill them in the past tense and i'm sure that you all can do this very quickly okay chalo let's look at this note comparison between simple past and present perfect tense okay ye humne pehle bhi jab present tense kar rahe the tabhi bhi kiya hai so now let's do uh, this is like a recap for you okay i visited the zoo last week i have visited the zoo the first sentence is in simple past tense because it mentions the time when the action took place to yahan pe action hui hai i visited the zoo last week specific time okay फिर हम बोलते हैं द सेकेंड सेंटेंस डज नॉट मैंशन द टाइम ऑफ एक्शन सेकेंड सेंटेंस में टाइम नहीं मैंशन हो रहा है ओके सो इट इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सो वी यूज द सिंपल पास्ट नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट विद द वर्ड्स ऑफ रेजेस एक्सप्रेसिंग अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट लाइक लास्ट ईयर लास्ट मंथ लास्ट नाइट येस्ट डे सम डेज अगो और इन टू थाउजेंड नाइनटीन एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क येस्ट डे ओके तो यहां पे हम लिखेंगे आई फिनिश्ड माय वर्क येस्टडे ओके रिया हैज गॉन आउट एन आवर अगो रिया वेंट आउट एन आवर अगो तो देखो आप सिंपल पास टेंस में कैसे हमने लिखा है ओके वी हैव वी यूज सिंपल पास्ट नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द वर्ड्स ऑफ रीजेस एक्सप्रेसिंग अ डेफिनेट टाइम ओके सो so, uh, जैसे लास्ट ईयर वगैरह जो भी वर्ड्स यूज़ किए जैसे येस्टडे uh, है आवर अगो है तो इसके लिए हमने उनको सिंपल पास टेंस में लिखा है एंड वी हैव नॉट यूज द वे वी राइट इट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर चलो अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस रीड द फॉलोइंग सेंटेंस आई वॉज रीडिंग अ बुक वेन यू फोन्ड मी ओके जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं बुक पढ़ रही थी We were sleeping when somebody knocked at the door. The boy slipped when he was running. जब वो भाग रहा था तब वो फिसल गया. Okay. Grandma was knitting a sweater when the guests came. So the past continuous tense is often used with the simple past tense. 
ओके एज इन द फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस तो यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज करके सेंटेंसेस बनाते इट मीन्स दैट एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम वेन अ न्यू एक्शन हैपन ओके और अ शॉर्टर एक्शन हैपन सो द सिंपल पास टेंस इज यूज फॉर द न्यू एक्शन तो जब हम बता रहे स्ट्रक्चर में कैसे होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टू अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपल वे ओके तो यहाँ पे क्या बोलते हैं द पास कंटिन्यूस टेंस इज ऑफ्टन यूज विद द सिंपल पास टेंस तो यहाँ पे देखोगे आपने ये कंटिन्यूस एक्शन हो रही है वी वर स्लीपिंग वेन समबडी नॉक्ट एट द डोर ओके तो ये नॉक्ट एट द डोर ये सिंपल पास टेंस है एंड वी वर स्लीपिंग इट बिकम्स द पास कंटिन्यूस टेंस हम सो रहे थे जब किसी ने दरवाजे पे खटखटाए क्लियर ओके सो ऐसे बनते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस सो लाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जाम फॉलो दिस एक्सरसाइज सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस बेटर ओके मेक पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अभी आपको पेयर्स बनाने हैं और एक 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 जोड़ी जो है वो टर्न देगी और इन क्वेश्चन को आंसर करेगी ओके सो वॉट वर यू डूइंग एट नाइन ओ क्लॉक ये मॉर्निंग I was writing a letter. Okay, तो हम अभी ये आ, सवाल पूछेंगे ओके वॉट वर यू डूइंग एट दीज टाइम्स ये स्टडी ओके थिंक एंड आंसर सो वॉट वर यू डूइंग एट दीज टाइम्स ये स्टडी थिंक एंड आंसर ओके एट ए एम सो कल सुबह आठ बजे आप क्या कर रहे थे सो यू कैन से आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ ओके so that becomes your answer i was brushing my teeth okay at 10 am you can say i was having my breakfast okay 2 pm or uh, you can say i was having my lunch or i came from school at 2 pm okay i came back from school so that's how you can answer these questions the remaining ones start using your creative skills and start answering them okay So now let's look at the past perfect tense. Read the following sentences. When the doctor arrived, the patient had died. She had learned French before she moved to France. When I reached school, the bell had rung. Okay? So yahan pe structure jo hai uh, subject hai plus had plus past participle form of the verb. Okay? So, जैसे वेन द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड डाइट ओके वो मर चुका था शी हैड लर्न उसने फ्रांस uh, जाने से पहले ही फ्रेंच सीख ली थी ओके वेन आई रीच स्कूल जब मैं स्कूल पहुंची द बेल हैड रंग तब द बेल बच चुकी थी ओके सो नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल ओके फिल इन दी ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स वेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन यहाँ पे लीव लिखा हैड और हैड लेफ्ट ओके यू कैन से हैड लेफ्ट सेकेंड द प्लांट्स डाइड बिकॉज इट नॉट रेन डिडेंट रेन क्लियर she dash email before so i helped her she has not used email before so i helped her clear so aise hi jaldi jaldi baki jo sentences hai usko clear kar but children always remember i'll keep on saying this again and again that you have to reread this chapter before you attempt any of the exercises okay and do practice it a lot